ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இன்றைக்கி வ்ளாகு ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இன்றைக்கி லன்ச் மெனு வந்து பருப்பு சாதமும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் தான் பருப்பு சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இன்றைக்கி ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ஒரு கால் கிலோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுங்க பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ்ஷு உப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழம் புழிஞ்சு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க அது ஊறதுக்குள்ளே வந்து இதை தாளிச்சலாம் சாப்பாட்டை தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் கம்மியாக பெரிய வெங்காயம் நிறையா எல்லாம் போட்டு வதங்கிட்டுருக்குது நார்மலாக பருப்பு சாதத்துக்கு ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டால் தான் நல்லா இருக்குங்க ஆனால் என் குட்டி பையனுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்காதுங்கிறனால இன்றைக்கி நான் போடல ஒரு ஒன்றரை தக்காளி பழம் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மசிஞ்சிட்ருக்குங்க இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம் ரைஸ் போட்டு மொத்தமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இங்கே வந்து விண்டர் ஹாலிடேஸ் இன்னுமே ஒரு இருபது நாள் லீவுங்க இன்னும் போயிட்டுருக்குது அப்பப்பான்னு ஆயிடுதுங்க பிளாக் பண்ணுறக்குள்ள ஃபிஷ் ஃப்ரையை கழுவியாச்சு ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கால் கிலோ மீன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேங்க கால் ஸ்பூனுக்கு அதிகமாக கரம் மசால் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் தாராளமாக ரெண்டு ஸ்பூனே போட்டுக்கலாம் காரம் வந்து ரொம்ப தெரியாது ஃபிஷ் ஃப்ரைங்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் அப்புறமா ஃபைனலாக இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாமே நீங்கள் அரைச்சி ஒரு வேலை மிக்ஸாக வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பவுடரே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் போடுறதுனால குவான்டிட்டி வந்து இதே அளவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெக்கட்டாமல் இருக்குங்க அந்த மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து மசால் வாசம் ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும் உப்பு ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சி பழம் கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க மிக்ஸ் பண்ணல தக்காளி வதங்கிடுச்சு இதுக்கு வந்து குழம்பு மிளகாய் தூளும் கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் போட்டு இது பச்சை மாதம் போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கிறேங்க கொஞ்சமாக மல்லித்தழை ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை டம்ளர் வந்து ரைஸு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு பருப்பு போட்டு வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு கழுவி ஊற வச்சுருக்கேங்கிறதுனால டைரெக்டாக வந்து அப்படியே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக தக்காளி சாப்பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பருப்பு சாதத்துக்கு ஒன் குக்கர் ரைஸ் வைக்கிறீங்க ஒன் பாட் ரைஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி கம்மியாகவே வைக்கலாங்க ஆல்ரெடி வந்து அந்த தக்காளி டேஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகவே பிடிக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுட்டு இது நல்லா கொதி வரட்டுங்க ஒரு கால் வேக்காடு சாப்பாடு வேகிற அளவுக்கு கொதி வந்துடட்டும் சூப்பர்மா எல்லா பொம்பு செஞ்சு நிற்குதா நான் அதெல்லாம் பெருசா பண்ணு பண்றேன்மா ஆ பண்ணு பண்ணு சரி அம்மா சமைச்சிட்டு இருக்கறேன் இப்போ என்ன வெளியில விட்டுட்டு வந்து ஓடி ஓடி பார்க்க வேண்டியதா இருக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதோட நிக்குதுங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் நிறைய வந்து அரிசி மாவு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றினாலும் சரி கொஞ்சமாக தண்ணியே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டாலும் சரி நான் வந்து லைட்டாக தண்ணி தான் போட்டு மேரினேட் பண்ணாங்க ஆல்ரெடி வந்து கழுவி இருக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே மேக்ஸிமம் போதுமானதாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு வச்சு பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் கலர் பவுட்ரு சேர்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஃபுட் கலரெல்லாம் சேர்த்துக்கல ஸோ நார்மலாக இந்த மசாலாம் போட்டால் என்ன கலரில் வருமோ அந்த கலர் தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை வரும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் மட்டும் மேக்ஸிமம் ஊற வச்சோம்னாலே ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் வைக்க வேண்டாங்க வெளியே வச்சாலே நல்லா ஊறிடும் ரைஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு உப்பு காரம் மட்டும் லைட்டாக ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ரெண்டு விசில் ஃபாஸ்ட்டாகவும் சிம்மில் வச்சு ஒரு விசில் வச்சிட்டோன்னா பொழு பொழுன்னு இருக்குங்க ரைஸ் வந்து அடுப்பு மாற்றி வச்சுட்டேங்க இதை வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காக கொஞ்சமாக குட்டி வடைச்சிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் திருப்பி இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணவே போகிறது இல்லைங்கிறதுக்காக ஃபிஷ் ஃப்ரை கலர் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூளுக்கும் மிளகாத்தூளுக்குமே நல்ல கலர் கொடுக்கும் இன்னும் கலர் வேணும்னா தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் கலருக்கு போகணுங்க ஸோ அது நல்லா புரியட்டும் ஒரு ஃபோக் வச்சு டேர்ன் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளர் மாவு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் கண்டிப்பாக போட்டிங்கன்னா தான் மேலே உங்களுக்கு ஒரு கோட்டிங் நல்லா பிடிக்குங்க உங்களுக்கு அந்த
குட்டி பாத்திரங்கனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃப்ரை சூப்பரான கலரில் வந்துட்டு நல்ல கிஸ்பி லேயர் மேலே இருக்கிறது தட்டினாலே சவுண்டு கேட்கும் பருப்பு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு பேட்ச் வெந்துட்டுருக்குங்க வந்து இப்போ த்ரீ ஓ கிளாக் ஆச்சுங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி வின்டர் சீசனு இந்த குட்டி பையனுக்கு வாய் சைடு ஃபுல்லாக அப்படியே வெடிச்சு தண்ணி கூட குடிக்கிறது இல்லைங்க ஸ்கூலுக்கு போனாவாது அந்த அரை லிட்டர் தண்ணி காலியாகவும் வீட்டில் இருந்தால் தண்ணி குடிக்கிறதே இல்லை அட்லீஸ்ட் இளநியாக கொடுத்தாவாது குடிப்பான்ட்டு இன்றைக்கி இளநி போட்டு வச்சுருக்குங்க தேங்காய் எலும்பு அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க சொல்கிறதுக்காக இத்தனோடு எடுத்து நக்கி பார்த்துக்குவான் டீ காஃபி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்து டின்னர் வந்து கொஞ்சம் ஈலியராகவே ரெடி பண்ணுறேங்க ஸோ நைட்டு வந்து சும்மா ஒரு வாக் போகலான்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பிகத்தி தாங்க இது வந்து அவனோட ஃபேவரட்டு தான் இது வந்து ஒரு இட்டாலியன் பிராண்டு ஸ்பிகத்திங்க அதனால் வந்து இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வீட் இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் வீட் இருக்குங்க டென் பர்சன்ட் கூட மைதா இல்லை அப்படின்னா இது வந்து அவ்வளோ ஸ்டிஃப்பாக இருக்காது இது எப்படி வேக வைக்கிதுன்னு ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேங்க எடுத்துக்கலாம் எங்கள் மூணு பேர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் ஸ்பிகத்தி எடுத்தாலே போதுங்க நல்லா அப்படியே நிறையா பொசு பொசு பொசுன்னு வெந்து வரும் இது இது வேக வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குக்கர்லேயே தண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு இது கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணி இது ஃபுல்லாக செய்வாங்க ஸோ நான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லைங்கிறதுனால நான் வந்து நார்மல் கடலில் எண்ணெயே ஊற்றி செய்கிறேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்கிட்டுங்க அப்புறமா ஸ்பிகத்தியே உள்ளே போட்டுலாம் இதை வந்து உடைக்கக்கூடாதுங்க உடைச்சிங்கனாலும் நல்லா இருக்காது ஸ்லோவாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சிட்டீங்கன்னா அதுவே லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து ஃபுல்லாக உள்ளே போய்க்கும் லைட்டாக அப்படியே அளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்துருங்க எதுக்கு பேக்கெட்டில் இருக்கிற டைமிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அதை பார்த்து அவ்வளோ நேரத்துக்கு வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறக்கு ஒரு ஸ்பிகத்தி இந்த மாதிரி பிச்சு போடாதீங்க ஃபுல்லாக எடுத்து பாருங்கள் இந்த எடுத்து சென்டில் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்குங்க அந்த ஹோல் இல்லாமல் ஒயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் வேகலன்னு அர்த்தம் அந்த ஹோல் வந்து நல்லா அப்படியே கிளியராக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஸ்பிகத்தி வந்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்களே தெரியும் புதுசாக வேக வைக்கிறீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமெல்லாம் இல்லைங்க சாப்பிட்டு பார்த்தாலே சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெந்துருச்சு அதுக்கு மேலே வேக விட்டிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் வந்து தாளிச்சுட்டு போகிறேங்க நூறு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் தான் இருக்குங்க இதுக்கும் வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க தாராளமாக இதுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டுங்க பூண்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி ரெசிப்பிக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த திகட்டாமல் நல்ல மனமாக இருக்கும் இஞ்சி போட வேண்டியதில்லைங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறவங்க அது ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் பூண்டு மட்டும் போட்டால் தான் அதோட நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா புடிசு புடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க கூடவே வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை தக்காளி பழம் நீங்கள் கெச்சப் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறீங்கன்னா தக்காளி பழத்தை இன்னுமே குறைச்சிக்கலாம் நான் வந்து கெச்சப்பும் வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேங்க அதனால் தக்காளி பழம் ஒன்றரை பழத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டேன் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ நீங்கள் ப்ரக்கோலிலிருந்து அவரைக்காலேருந்து எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க ஸோ நான் வந்து எங்கிட்ட இப்போ அவைலபிலிட்டியாக இருக்கிற கேரட்டு பீன்ஸ் ரெண்டு மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் முட்டைக்கோஸ் போட்டுட்டிங்கனாலும் ரொம்ப சூப்பராக என்னென்ன காய் இருக்கோ எல்லாமே போடலாங்க கொஞ்சமாக இது கலவாக மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்பிகத்தியை வேக வச்சு அதை தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேங்க வேக வைக்கும் போது எண்ணெய் சேர்த்துனதுனால ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் பல பலன்னு இருக்குது இந்த அரிசி கஞ்சி வடித்தோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் கஞ்சி இருக்குங்க ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆறட்டும் இந்த காய் வேக வைக்கிறது அப்படி தாங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி கொஞ்சம் முறுக்கு முறுக்கு வந்தால் பிடிக்கும் எனக்கெல்லாம் வந்து நல்லா வேக வச்சா தான் பிடிக்குங்க மிக்சர் ஹெர்ப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த இட்டாலியன் டேஸ்ட்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்ல வாசத்தோடு அதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிக்ஸு ஹெர்ப்ஸை நல்லா கையில் மசித்து உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு நம்ம ஊர் மன டச் ரொம்ப பிடிக்குங்க கால் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசால் சேர்த்துக்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் கம்ப்ளீட் ஆப்ஷனல் இந்த கரம் மசால் ஸோ இது
கெச்சப்பும் வந்துட்டு இன்றைக்கி தக்காளி ஒன்றை சேர்த்துருக்கனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் நிறையா மட்டும் இன்றைக்கி கெச்சப் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கிற அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தாங்க ஸோ இது வந்து தாராளமாக நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு பெரிய அஃபெக்டெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை ஜஸ்ட் குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற ஸ்பிகத்தையே உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறணுங்க இந்த சட்னி எல்லா பக்கம் போய் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கிளறிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த பாத்திரத்தை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா உங்களுக்கு வாசத்துலேருந்து காரத்துலேருந்து எல்லாம் ஈவனாக ஒரே மாதிரி பிடிச்சிருக்கோம் போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு சூப்பர் கலர் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை வந்து தாராளமாக ஒரு பெரியவங்க ஒரு சின்னவங்க சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் குவான்டி இருக்குங்க எங்கள் குவான்டி நாங்கள் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்கனால நான் இவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஃபைனல் ஸ்டேஜாக நீங்கள் கொஞ்சம் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸு கொஞ்சமாக சிலரி லீவ்ஸு இல்லை மல்லித்தழை கூட நீங்கள் கடைசியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மனமாக தான் இருக்கும் சாப்பிட்டு ஒரு வாக் போயிட்டு வந்தாச்சுங்க மிக்சியில் அரைக்கிற அளவு குவான்டிட்டி ஒரு நாளைக்கு அளவாக நீங்கள் ஒவ்வொரு அரிசியாக கேட்டிருந்தீங்க சிறுதானியத்தில் இன்றைக்கி வந்து திணை அரிசியில் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த பிளாக் வந்து நெக்ஸ்ட் பிளாகோட கண்டினியூட்டியாக இருக்க போகுது நான் இன்றைக்கி வந்து ஊற வச்சு மட்டும் காமிக்கிறேன் இது வந்து திணை அரிசி ஒரு நேரத்துக்கு அளவாக எங்கள் ஃபேமிலிக்கு எடுத்துருக்கேன் அரை டம்ளர் வந்து அரிசி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பாத்திரத்தில் வேணாலும் அளந்துக்கோங்க ஆனால் போடக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே அதே பாத்திரத்தில் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு கைப்பிடி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த கால் டம்ளர் வந்து நிறைஞ்சு போயிடும் ஒரு முக்கால் வாசி வந்துச்சு பாருங்கள் அரை டம்ளர் அளவுக்கு திணை அரிசி கால் டம்ளர் அளவுக்கு நார்மல் அரிசி மீதி இருக்கிற கால் டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்து பருப்பு இவ்வளோ தாங்க குவான்டிட்டி இதை வந்து போட்டு நம்ம தரத்தட்ட இருக்கணும் நிறையா போட்டிங்கன்னா உளுந்து நிறையா ஆயிரும் தோசைக்கு தான் ஆகும் இட்லிக்கு ஆகாது இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு டைம் கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சு வச்சிடலாங்க ஒரு நாலு வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தோசை போட்டிங்கன்னா கலர் நல்லா ஆல்ரெடி வந்து இந்த தேனி அரிசி நல்லா கலராக இருக்கும் உங்களுக்கு வெந்தயம் போட்டால் இன்னுமே நல்ல என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்க கலரு நல்லா ஒரு ஆறு மணி நேரம் உரட்டும் விளாக் இதோட முடியுதுங்க இதோட கண்டினியூட்டி விளாகு அடுத்த விளாகாக வரப்போகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிள